एवरीबडी ल अब हामीले स्टार्ट गरेका छौ नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम मा हामीले के के पढ्नु पर्छ यो भन्दा अगाडि हामीले के के पढ्यौ मेनिन्जेस को बारेमा पढ्यौ त्यसैगरी न्यूरोन्स को बारेमा पढ्यौ त्यसैगरी भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन को बारेमा पढ्यौ है त ल अब बाकी हामीले के पढ्छौ भन्दा खेरि अब सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम मैले नर्वस सिस्टम को पार्ट्स लाई डिवाइड गरेका थिए सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब मैले के गर्छु भन्दा खेरि सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम को चाहिँ अब सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम मा डिस्क्राइब गर्छु सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम मा के के पढ्छ भन्दा खेरि ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड ब्रेन र स्पाइनल कोड पर्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू मा चाहिँ सी मा चाहिँ यो लास्ट ही सोधिरा हुन्छ ब्रेन बाट चाहिँ एकदमै सोच्छ स्पाइनल कोड त्यतिको खासै इम्पोर्टेन्ट छैन त स्पाइनल कोड त्यतिको खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो चाहिँ त्यस्तो खासै फरक पर्दैन र सो सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम जुन छ त्यो दुईटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ त्यो भनेको के के छ भन्दा खेरि ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड किन यिनीहरुलाई ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोडलाई सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम भनिन्छ भन्दा खेरि हेर किनभने सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम को पनि सबैभन्दा सेन्ट्रल पार्ट हो यो ब्रेन र स्पाइनल कोडले नै ओभरल कुराले कन्ट्रोल गर्छ अनि पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन भनिन्छ बिकज त्यो सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरीमा बस्ने भएकोले त्यसलाई के भन्छ भन्दा खेरि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भनेको पेरिफेरी भनेको वरिपरि जुन नर्वसहरुले बनेको हुन्छ जुन स्पाइनल नर्वस सरी क्रेनियल नर्वस र स्पाइनल नर्वस त्यो भनेको के हुन्छ ब्रेन र स्पाइनल कोडको वरिपरि हुन्छ त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई के भन्छ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब यहाँबाट स्टार्ट गर्छौ यहाँ के सुरु के सुरु गर्छ भन्दा खेरि ब्रेनबाट सुरु गर्छ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू ले मैले भन्दिया छु बी केयरफुल है त ल सुरु गरौ अब मैले ब्रेन को पढाउँदा खेरि चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्छ ब्रेन भनेको केमा बस्छ ब्रेन भनेको क्रेनियममा बस्ने हो क्रेनियमको लेयर्सहरुको बारेमा मैले मेन इन्जेस भनेर पढ पहिला यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा भनिसकेको होला त्यो लेक्चर हेरा छैन नि त्यो चिटी हेरा है त ल ब्रेनमा चाहिँ के छ भन्दा खेरि यो के छ ब्रेनमा मेन इन्जेस को कुरा मैले अगाडि नै गरिसकेको छु मेन इन्जेस के को लागि हुन्छ प्रोटेक्सर को लागि हुन्छ अनि ब्रेन के भित्र बस्छ भन्दा क्रेनियम बक्स भित्र बन्छ दैट इज कल क्रेनियम क्रेनियल बक्स हुन्छ दैट इज कल क्रेनियम भित्र बस्छ भन्ने हो ओके ल अथवा क्रेनियम क्याभिटी भन्न मिल्यो ब्रेन को जुन साइज हुन्छ ब्रेन को साइज हुन्छ त्यो हाम्रो हाम्रो केसमा चाहिँ लगभग 1.4 केजी को हुन्छ है त 1.4 केजी को यसको मास लगभग कति हुन्छ 1.4 केजी हुन्छ ब्रेन मा लगभग मैले भने सुकि 100 बिलियन के हुन्छ भन्दा खेरि 100 बिलियन के हुन्छ न्यूरोन्स हुन्छ 100 बिलियन के हुन्छ भन्दा खेरि न्यूरोन्स हुन्छ यो कुरा जान्नु पर्यो ओके ल यसको वेट कति 1.4 केजी हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो बडी को लगभग 2 परसेंटेज वेट अफ द बडी भयो हाम्रो बडी को लगभग कति वेट भयो 2 परसेंटेज वेट भयो त्यो कुरा जान्नु पर्यो यसमा 100 बिलियन वटा जति कति हुन्छ भन्दा खेरि न्यूरोन्स हुन्छ हाम्रो कार्डियक आउटपुट जति हुन्छ नि कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट भनेको कति हुन्छ कार्डियक आउटपुट जुन हुन्छ त्यो कार्डियक आउटपुट भनेको के हो टोटल अमाउन्ट अफ ब्लड पम्प बाइ त के हुन पर्छ भन्दा हार्ट इन 1 मिनेट एउटा हार्टले जति ब्लड पम्प गर्छ नि 1 मिनेटमा दैट इज कल कार्डियक आउटपुट त्यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा कि 20% ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा खेरि ब्रेनमा जान्छ 20% ब्लड 20% जुन कार्डियक आउटपुट छ नि 20% ब्लड त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा खेरि ब्रेनमा जान्छ है त ल यति कुरा जान्नु पर्यो अब ब्रेनमा मैले तिमीहरुलाई त्यो लेयर्सहरुको बारेमा पहिले भनि सकेको छु यो ब्रेनको स्ट्रक्चर एक्चुअली हेर्न सक्छु हेर हेर यो लेयर्सको बारेमा मैले पहिले भनि सकेको छु भन्दा अगाडिको लेक्चरमा अब यो ब्रेन ब्रेनको डिफरेन्ट पार्ट्स हेर यो डिफरेन्ट पार्ट्स हेर चाहिँ यो अगाडिको लोबलाई हामीले फ्रन्टल लोब भन्न मिल्यो यसलाई टेम्पोरल लोब भन्यो हेर तपाई त एकछिन ल यहाँ ब्रेनको लोब्सहरु छ यो अगाडिको जुन लोब छ यसलाई भन्छ फ्रन्टल लोब यो तल यहाँ तल यो 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 एरियालाई के भनिन्छ भन्दा खेरि टेम्पोरल लोब भनिन्छ यो पछाडीको एरियालाई के भनिन्छ भन्दा खेरि अक्सिपिटल लोब भनिन्छ अनि यो माथिको अलिकति साइडको एरियालाई के भनिन्छ पेराइटल लोब त्यो कुरा जान्यौ ल यहाँ के हुन्छ भन्दा खेरि सल्कस भन्ने हुन्छ र यो सल्कस भन्ने छ सल्कस भनेको डिप्रेस्ड पार्ट तर यो जुन छ नि यसलाई यसलाई के भनिन्छ भन्दा खेरि यो यो भनेको जुन छ नि सल्कस यो पनि सल्कस नै हो यो पनि सल्कस नै हो सो जुन सल्कस छ यो सल्कस एउटा गएर एकदमै धेरै बाक्लो सल्कस आई मीन एकदम हाइली डिप्रेस्ड पार्ट छ त्यसलाई के भन्छ भन्दा खेरि यस्तो नाम दिएको छ लेटरल सल्कस माथि के छ एकचोटि हेर सेन्ट्रल सल्कस होला यो माथिको सेन्ट्रल सल्कस ठीक छ ल यसरी हामीले हेर्छौ त्यो कुरा हामीले विस्तारै कुरा गर्छौ पहिला फिगर मात्र हेर्न खोज्यो हामीले फिगर मात्र हेर्न खोज्यो हो हेर डिफरेन्ट पार्ट्स हाम्रो ब्रेनमा के के पार्ट्स हुन्छ कहाँ चाहिँ स्पिचलाई इन्टरप्रेट गरिन्छ कहाँ चाहिँ हाम्रो भिजनलाई इन्टरप्रेट गरिन्छ कहाँ चाहिँ हाम्रो टेस्टलाई था थाउने टेस्टलाई इन्टरप्रेट गरिन्छ कुन एरिया चाहिँ सेन्ट्रल अडिटरी एरिया हो त्यो कुराहरुले थाहा पाउँछौ बुझ
ब्रेन को सब ब्रेन को मैं पे लिखे भादा पार्ट्स पार्ट्स कैटा होता भादा स्ट्रक्चर में ये ब्रेन को मैं कुरा करें ब्रेन में कैटा पार्ट्स हो पार्ट्स अफ ब्रेन को यह इंपोर्टेंट है पार्ट्स अफ ब्रेन के भादा ब्रेन ओवरअल ब्रेन पढ़ना को लगी था पर्चा के भादा एटा लाइन फर ब्रेन एटा के भादा फर ब्रेन हाई तटा ले फर ब्रेन सीमिलरली एटा के होने को मिड ब्रेन हो फा पार्ट याद कर पार्ट चाहिए नाम था मिड ब्रेन छिमिलरली एटा के भादा इस हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन अगड़ी उन्नी ब्रेन लर ब्रेन भाई पच मिड मिच बीच में उन्नी मिड ब्रेन तेरी पछाड़ी उन्नी के भाई हिंड ब्रेन अब इसको अर्क नाम से यह नाम भी था पाई राख् पर्च यह नाम भी था पाई राख्पर्य हाई त्रोसेन के हो प्रोसेन सेफालोन सेफालोन को ब्रेन हो सेफालोन के ब्रेन प्रोसेन सेफालोन इस भाई भाई मेस मेसेन सेफालोन हाई तेसेन सेफालोन सेफालोन याद रख यह नाम याद होता हाई दुटे नाम याद होता हिंड ब्रेन लाइन के बनी भादा खेल रोमबेन सेफालोन इस सेफालोन एच ए एल एन हाई तेलिंग बुझे यहाँ के पड़े मैं के भादा ब्रेन को तीन टाइप पार्ट हो कटा पार्ट हो तीन टाइप पार्ट हो तीन टाइप पार्ट होने तीन टाइप पार्ट को नाम के एटा हो रहा ब्रेन को तीन टाइप पार्ट हो जो अगड़ी को पार्ट है भाई फर ब्रेन जो पिच्च को पार्ट है इसलिए मिड ब्रेन भाई जो लास्ट को पार्ट है इसलिए के हिंड ब्रेन अब हेरा के के पर्च भादा खेल फर ब्रेन में के पर्च मैं यहीं देखा पे फिगर में देखा तेज भू रहा फर ब्रेन में के के पर्च भादा खेल अल फैक्ट्री लो बने हो यहाँ देखा छे अल फैक्ट्री लो लगे छे सेरेब्रम बने जो पार्टी है सेरेब्रम यह बने पूरे सेरेब्रम पार्ट हो सेरेब्रम पार्ट फर ब्रेन में पर्च डाइंस फैलन भी इसमें पर्च डाइंस फैलन बने यह पार्ट लग लग ठीक है मैं देखा दी राम भू के फरक पड़े सो सेरेब्रम डाइंस फैलन अथवा अल फैक्ट्री लोप छोड़ने को फर ब्रेन में अगड़ी पढ़े तेरी बीच को ब्रेन में के पर्च क्वाड्री जेमिना देखा खेल इस क्वाड्री जेमिना भाई होता तो यहाँ देखा तो मैं देखा यहाँ पछाड़ी फिगर कहीं छेन लो यो कुछ पार्ट हो भादा खेल ये मिड ब्रेन हो मिड ब्रेन को पार्ट हो तेगरी अब हिंड ब्रेन जो लास्ट को पछाड़ी को ब्रेन होता है के पर्चे पर्ने वाने को सेरेबेलम हो सेरेबेलम तेस में अर्क पोन्स वेरोली पोन्स वेरोली जो अंत अर्क मेडला अब्लेंगेटा सो यह पोन्स वेरोली मेडला अब्लेंगेटा तेस पीछे सेरेबेलम यह तीन टाइम कुछ ब्रेन में पर्च हिंड ब्रेन में सेरेब्रम अप्टिक लोप्स तेगरी डाइंस फैलन कुछ में पर्च फर में फर ब्रेन में पर्यटन तेगरी एट भादा खेल कर्पुरा क्वाड्री जेमिना भाई अर्क के क्रुरा सेरिब्री भाई तो कुछ में पर्च ठीक है तेज को पिक्चर आता मैं राम सब के लिखा दी लाइन लेख हाई तो पे जानू इसमें के पर्च भादा खेल इसमें पर्ने वाने को अल फैक्ट्री लो अल फैक्ट्री लोप्स पर्च इसमें के हो इसको मैं करके इसमें के पर्च अर्क सेरेब्रम पर्च सब भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सोने वाले सेरेब्रम बा हो सब भाई लेंदी भी के सेरेब्रम डाइन से फैलन भाई के भू से फैलन हाई तेल ये जानू ये रटने पर्द तिमें ये रटने पर्च अब यह के मिलेर बने मिड ब्रेन में के होता है मिलेर बनाया होता भादा खेल कर्पोरा के होता भादा खेल कर्पोरा क्वाड्री जेमिना भाषा क्वाड्री जेमिना कर्पोरा क्वाड्री जेमिना तेरी एट स्ट्रक्चर होता एटा लुरा के इसलिए क्रुरा सेरेब्री सेरेब्री भाई हाई तीन हिंड ब्रेन में के मैं बना थे सेरेबेलम छेरेबेलम छ अरुके सेरेबेलम छर के पोन्स भैरली थी पोन्स भैरली थी हाई तोन्स भैरली थी अरुण के थी डबल आई हो अरुण के थी अरुण को मेडुला अब्लेंगेटा थी मेडुला अब्लेंगेटा हाई तब्लेंगेटा लगे कुछ था पड़ेगा हम ब्रेन को कैटा पार्ट्स एटा फर ब्रेन अर्ग को मिड ब्रेन रस्ट में हो ब्रेन फर ब्रेन में फर ब्रेन के भाई प्रोसेन से फालन भी भाई इस मेसेन से फालन अर्क रोमबेन से फालन भाई अब यह प्रोसेन से फैलन में के पर्चा था फर ब्रेन में अल फैक्ट्री लो सेरेबेलम सरी सेरेब्रम डाइन से फैलन सब भाई इंपोर्टेंट सेरेबेलम छोटे इंपोर्टेंट यहीं तो सोचते हैं मेन सब ब्रेन बाइन सोचते अब हमें एक एक सब पढ़् हाई तो हे ते पीछे तुम के इंपोर्टेंट भाई भादा सीई को लगी सीई को जो टपिक मैं पूरे पढ़ाई रखे सीई को लगी एज वेल एज जो क्लास ट्वेल्व में स्टूडेंट है प्लस टू को क्लास ट्वेल्व में जो तिहार नर्वस सिस्टम बने ये पढ़् हाई तुटे इंपोर्टेंट है अर्क मिड ब्रेन छिड ब्रेन के कर्पोरा क्वाड्री जेमिना अर्क क्रुरा सेरेबेरी ये मैं भू पी सेरेबेलम पंच बारे मेडल अब लेंगे हिंड ब्रेन में पढ़े ओके ओके इसके बारे में अब मैं सुन देखिए पढ़ा हाई तब मैं कह देखिए स्टार्ट करें भादा खेल कह देखिए स्टार्ट करें मैं लुरू में मैं फर ब्रेन देखिए स्टार्ट करें फर ब्रेन को कुछ पार्ट मैं पढ़ा सुरू में मैं पढ़ाने वाले अल फैक्ट्री लोप 
फर्मेन्ट को मैं अल फैक्ट्री लोक बारे में पढ़ा यो अल फैक्ट्री लोक को बारे में अलग सरस्वती बुझाई तो अल फैक्ट्री लोक बना क्या आँ यहाँ एट फिर फिगर बन लो फिगर देखी रहो ये फिगर के हेर यह अल फैक्ट्री लोक ये फिगर के होने अल फैक्ट्री लोक हेर ये अल फैक्ट्री लोक हो ये भाई अल फैक्ट्री लोक देखी रहो यहाँ अल फैक्ट्री लोक अल फैक्ट्री लोक बने के भादा खेल ब्रेन को एंटेरियर पार्ट भो तो हेर ब्रेन को सब भाई एंटेरियर पार्ट हो अलग एंटेरियर पार्ट भो अर्क कस्तो ये ये क्लब सेप को क्लब सेप को एंटेरियर पार्ट अभी अल फैक्ट्री लो भाई बित के संग संबंधित होता है अल फैक्ट्री बने बितिक नुअसंग संबंधित होता दैट इज स्मेल इसको के संग संबंधित होने स्मेल संग संबंधित होने अभी इसको फंक्शन के संग रिटेड होने स्मेल संग सो यो इट दिस सुड बी द इट सुड बी रिटेड विथ सेंस अफ स्मेल ओके इट सुड बी कंसर्न विथ सेंस अफ स्मेल ये क्या था अर्क अल फैक्ट्री जो यो अल फैक्ट्री जो लोप है इसको दुईटा पार्ट है एवटा पार्ट इसको के होता है अल फैक्ट्री बल्ब अर्क अल फैक्ट्री ट्रैक है इस अल फैक्ट्री ट्रैक ये अल फैक्ट्री ट्रैक हो रहा अगड़ी को पार्ट लल फैक्ट्री बल्ब हो ये क्या जानपर इसमें ये मात्र जाना कि अल फैक्ट्री लोग एंटेरियर पार्ट हो फर ब्रेन में पड़े ये इसमें के होता भादा खेल अल फैक्ट्री बल्ब और अल फैक्ट्री ट्रैक भाई होता आप मैं लिखाई रख् पर्देन ये बने फर ब्रेन को पार्ट हो मैं लिखाई सकता छू इस दुईटा पार्ट होता अल फैक्ट्री बल्ब और अल फैक्ट्री ट्रैक अल फैक्ट्री बल्ब में टुक्को में आल फैक्ट्री ट्रैक बने यो था अभी इस के आँच भादा खेल अल फैक्ट्री नब्स आँच के आँच रे इस अल फैक्ट्री नब्स आँच जो फर्स्ट पेयर अफ नब्स देखी रहो इस अल फैक्ट्री नब इस के आँच भादा खेल यहाँ वन यहाँ वन के भाई भादा खेल वन पेयर अफ नब आँच कति पेयर रे वन पेयर अफ अल फैक्ट्री नब्स आँच ये कुछ जानपो अभी के संग संबंधित भादा खेल कंसर्न विथ रिटेड विथ लिटेड विथ सेंस अफ स्मेल सेंस अफ स्मेल हाई तेन्स अफ स्मेल संग के संग रिटेड सुन ली क्या बुझ यही मेन हमें जान पर्ने अल फैक्ट्री लोक को बारे में ये हो अल फैक्ट्री लोक जो जो अल फैक्ट्री लोक है यो के भादा खेल के रैबिट में भादा खेल छुट्टे एट लोक को रूप में इस्टाब्लिश पाक रैबिट को रूप में यह अल फैक्ट्री लोक भाई होता तो रैबिट में छुट्टे एट लोक को रूप में नहीं इस्टाब्लिश हो जैसे हमें पोस्टेरियर एंटेरियर पढ़् ये इसी ये जो हमें पढ़् हेरा यहाँ मैं के भाई खोज मैं बुझ जो मैं फ्रंटल लोक टेम्पोरल लोक राइटल लोक रक्सिपिटल लोक है ये नहीं के होता भादा खेल हम केस में चाहिए रामस छुट्टे होते हैं हम केस में इसी लोक नहीं इसी लोक नहीं छुट्टे होते हैं तो अलग रिड्यूज पार्स होता है इनडिस्टिंग हो छुटा न सकने जो हो हम केस में होने तरह रैबिट को केस में डिस्टिंग नहीं होके रैबिट को केस में अल फैक्ट्री लोक को डिस्टिंग नहीं हो सो अल फैक्ट्री लोक को बारे में ओवरअल तीन क्या जाना तो भादा खेल डिस्टिंग इन रैबिट अल फैक्ट्री लोक के होता भादा खेल रैबिट को केस में डिस्टिंग हो तरह हम ह्यूमन को केस में इनडिस्टिंग हो छुटा न सकने हो मतलब हम लोक को रूप में एज अ होल तो अगर मैं फ्रंटल लोक टेम्पोर लोक इन जो पढ़ाऊ नहीं छुटा मिलते हैं हाई यो रिड्यूस्ड पार्ट हो क्या अलग रिड्यूस्ड पार्ट हो तेल हमें ठैक्क हमें लोक भाई चाहिए मिलते हैं तब हमें लोक चाहिए भर आँच जो हम ब्रेन को फ्रंटल लोक टेम्पोर लोक भाव तक भन्न मिले तो सेंस में भन्न मिले भाई कुछ जान पे अभी तेरह हमें इस जनरली अल फैक्ट्री बल्ब मत भो क्या अल फैक्ट्री बल्ब मत भाई इसलिए हम केस में हम केस में अल फैक्ट्री बल्ब मत भाई अल फैक्ट्री लोक नगर अल फैक्ट्री बल्ब मत हाई तब हमें एट सेकेंड टपिक पढ़् दैट इज सुन में के पढ़ो सुन में अल फैक्ट्री है अल फैक्ट्री लो बने पढ़ो तेज पच्चीस हमें पढ़् सेरेब्रम सरी सेरेब्रम यो सब भाई इंपोर्टेंट पार्ट हाई तेरेब्रम जो है ये ओवरअल तीन देखी रहो अगर मैं सेरेब्रम देखा रहे यहाँ देखि लीएर यहाँ देखि लीएर यह सब पार्ट सेरेब्रम हो ठीक है यो जति जी पार्ट देखी रहो के सेरेब्रम हो ये सब सेरेब्रम भाई पार्ट पे मैं चिटी हल्का एक्सप्लेन कर फटाफट लिखाई दी सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट सब ब्रेन को सब भाई लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट हो के ब्रेन को सब भाई लार्जेस्ट मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट हो ये कुछ जानपो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट हो सब जी के होता जति पार्ट कुछ रिजनिंग को मेमोरीज को सब हम यहीं आँच क्रिएटिविटी रिजनिंग मेमोरी सब कुछ हम यहीं आँच हाई तेरी कुछ जति हम ब्रेन ने काम कर सब सेरेब्रम ने कर हम मेन ब्रेन बने सेरेब्रम हो मेन ब्रेन बने के हो सेरेब्रम हो सेरेब्रम अभी इस दुईटा भाग में छुटिया होता कल था सेरेब्रम को दुईटा हेमिस्फेयर होता राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर बने तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर कल छुटिया होता भादा कर्पस क्यालोसम ने छुटिया होता के कर्पस क्यालोसम तो मैं भूल यो स्ट्रक्चर लर्पस क्यालोसम यह स्ट्रक्चर के कर्पस क्यालोसम कर्पस क्यालोसम को यहाँ गेन्यू बनने एंटेरियर पार्ट है 
फर्निक्स बने उसको बडी हो पोस्टेरियर पार्ट के स्प्लिनियम भाई कर्पस क्यालोसम भाई एट स्ट्रक्चर तो मैं लिखाई दी कर्पस क्यालोसम ब्रेन लाइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में छुट्या ठीक है ब्रेन लाइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में छुट्या काम कर कर्पस क्यालोसम एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एकदम इंपोर्टेंट है ब्रेन को लेफ्ट हेमिस्फेयर अलग के ब्रेन को अलग सानों राइट भाग राइट भाग लेफ्ट हेमिस्फेयर के होता भादा हल्का सानों यह जानने पे हाई तो लिखी बुझ ओके ल अब ये कुछ बुझी सकते मैं के भादा ब्रेन को जो बाहर को पार्ट हो बाहर को जो ब्रेन को सेरेब्रल कटेक्स भाई कटेक्स कस्त कलर को कटेक्स कस्त कलर हो ग्रे कलर को हाई तो ग्रे कलर को तर जो स्पाइनल कोड में आ स्पाइनल कोड स्पाइनल को जो कटेक्स होता है कस्त कलर को फिर स्पाइनल कोड को बाहर पार्ट कस्त कलर हो फिर व्हाइट हो सो व्हाइट मैटर ने बनाया यह बाहर को इसको ब्रेन को बाहरी पार्ट व्हाइट मैटर के भित्री पार्ट कस्त ग्रे मैटर सरी बाहरी पार्ट ग्रे मैटर भित्री पार्ट व्हाइट मैटर के बनाया ये कुछ जानूपे मैं बिस्तार कुछ बुझा हाई तब यहाँ इसमें के भादा खेल डिफ्रेंट लोब्स अब सुरू में एक एक करते मैं ब्रेन को बारे में बुझाऊ जाँ लेखा जाँ ओके सुरू करूँ अब मैं के लिखा भादा खेल ओके 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 अब मैं के सेरेब्रम भेखे सेरेब्रम अब मैं सेरेब्रम एकदम इंपोर्टेंट टपिक हाई तेरेब्रम में के होता भादा खेल मोस्ट डेवलप पार्ट भाई तो मैं लिखने पड़ेन मोस्ट डेवलप भर तो मोस्ट डेवलप मोस्ट डेवलप्ड भर पर जाना हाई तोटल ब्रेड को टू बाई थर्ड पार्ट टोटल ब्रेड को टू बाई थर्ड पार्ट के इसलिए कवर कर टू बाई थर्ड पार्ट के पार्ट अफ टोटल ब्रेड इसलिए कवर कर तिमें हेन सकते हैं तेना सेवेन्टी फाइव पर्सेंट इसलिए ठाव अगटे है सो टू बाई थर्ड पार्ट अफ टोटल ब्रेड टोटल ब्रेड बन पे लाइन भादा खेल मैं तिमें एट फिगर देखा हे तिमें के देखना सकस भादा खी हे सलकस भाई जो सल प्लुअर को सलकाई हो सींगुलर को सलकस होता है गाइर भाई गाइरी भाई कस्त प्लुअर अइरस सींगुलर हो जो उठे भाग है अलग मत उठे एलिवेटेड पार्ट एलिवेटेड इस उठे भाग लाइरस भाई अभी इस तल डिप्रेस पार्ट भादा सलकस इस सलकस भाई सो ये डिप्रेस पार्ट हो ब्रेन में के होता भादा खेल डिफ्रेंट ठाव में के होता भादा सलकस हो ते सलकस हो सलकस के भाई डिफ्रेंट गाइरी डेवलप भाग सो हे मैं यहाँ के लिखा भादा खेल यहाँ रहा मैं लिखा तिमें गाइरी भाई गाइरी जिस हमें सींगुलर में बन सकते भाई गाइरस बन सकते इसको सींगुलर चाहिए गाइरस भोसरी अर्क के भादा खेल अर्क सलकस सलकाई इसको सींगुलर के हो इसको सींगुलर बना के गाइर सलकस सरी सलकस ये अलग इंपोर्टेंट क्या गाइरी जो के भादा खेल एलिवेटेड एलिवेटेड पार्ट एलिवेटेड रिजेस बन मिलियो अथवा एलिवेटेड पार्ट बन मिलियो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होने को सेरेब्रम को यह कस्त हो डिप्रेस पार्ट हो अथवा डिप्रेसन्स बन सकते डिप्रेसन्स हाई तो यह एलिवेसन्स हो यह डिप्रेसन्स हो यह एलिवेसन्स हो एलिवेसन्स के बुझ उठे भाग के एलिवेसन्स उठे भाग हो जो उठे भाग हो गाइरी भाँच जो डिप्रेस पार्ट हो सलकस भाई इस हमें ग्रुप्स भी बन मिलो के बन मिलो भादा खेल ग्रुप्स हाई तलकस के सलकस के बन मिलो ग्रुप्स भी बन मिलो डिप्रेसन्स बन मिलो जैसे कि गाइरस हमें रिजेस भी बन मिलो के बन मिलो भाई एलिवेसन्स अथवा रिजेस भी बन ये कुछ शायद बुझे होगा इसमें खास गाँव छे अब अब मैं के बना भादा खेल यह जो ब्रेन को ब्रेन को सेंट्रल इंटेलिजेन्स यही होता है सेरेब्रम बने को भादा खेल सेंटर अफ इंटेलिजेन्स इस भादा खेल सेंटर अफ या सेंटर अफ के बनी भादा खेल इंटेलिजेन्स सोचने सक सक सकने शक्ति यही एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं तुम्हें एक एक्जाम में क्वेश्चन सोच सेंटर अफ इंटेलिजेन्स बने कसा भाई इंटेलिजेन्स बने कुछ पार्ट भाई भादा खेल के बनता भादा खेल सेरेब्रम ओके ल एटेन्सन एटेन्सन को लगी एटेन्सन को लगी तेरी मेमोरिज को लगी रिजनिंग को लगी रिजनिंग को लगी तेरी के होता भादा खेल रिजनिंग को लगी रिजनिंग पावर को लगी यही यही रेस्पोन्सिबल हो भादा खेल मेमोरी को लगी सब यही क्या इंपोर्टेंट है मेमोरी जो मैसे में सेरेब्रम धीरे डेवलप होता है तो मैसे में के होता है भादा खेल हाई हाई एकदम मैक्सिमम रिजनिंग पावर होता है इंटेलिजेन्स भी एकदम बड़ी होता है आईक्यू भी एकदम बड़ी होता बुझ लगे मेमोरिज भी एकदम के बड़ी होता बुझ लिया के भादा खेल दुईटा सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मैं बनाए है दुईटा सेरे सेरेब्रल हेमिस्फेयर अभी एटा के लंगिट्यूनल ग्रुप है लंगिट्यूनल ग्रुप भी ओके लगा भादा खेल फिगर अब मैं के करें भादा खेल इसमें दुईटा हेमिस्फेयर में कलेक्ट कलेक्ट टुक्रा अरे दुईटा हेमिस्फेयर में कलेक्ट टुक्रा भादा खेल लो मैं एक भू 
पहला इसमें के बुझे भन्दा लोब्स को बारेमा कुरा गरौ यसमा कतिवटा लोब्स हुन्छ यसमा लोब हुने भनेको फ्रन्टल लोब जुन अगाडि छ त्यसलाई भन्छ फ्रन्टल लोब यसलाई भन्छ टेम्पोरल लोब यसलाई भन्छ पेरिटल लोब र यो भनेको अक्सिपिटल लोब ओके ल यो लोबहरुको तिनीहरु फंक्शन पनि थाहा पाइरहनु पर्छ फ्रन्टल लोब त्यसैले मैले के के लेखाए भन्दा खेरि इनहरुको फंक्शन लेखाए त मैले के गरे भन्दा खेरि फंक्शन्स अफ लोब भनेर लेखाए जुन तिमीहरु लोब देखिरा छ नि फंक्शन्स अफ लोब्स ल लोब्स को फंक्शन के के छ त्यो मैले लेखाए सुरुमा मैले के लेखाए भने फ्रन्टल लोब सुरुमा के छ फ्रन्टल लोब फ्रन्टल लोब ल त्यसपछि सेकेन्डमा के छ सेकेन्डमा के छ सेकेन्डमा भनेको पेरिटल लोब पहिला मैले फंक्शन लेखाए त्यसपछि तिमीहरुले यो फिजे जानि राख्नु पर्छ के अलि अलि जानि राख्नु पर्छ अर्को भनेको टेम्पोरल के के क्वेशन सोछ त्यो पनि म भन्ने छु टेन्सन नलेउ तिमीहरु टेन्सन लिनु पर्दैन फोर्थ नम्बरमा के छ अक्सिपिटल अक्सिपिटल चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ है त अक्सिपिटल लोको चाहिँ फंक्शन थाहा हुनै पर्छ पहिला मैले सरस्वती के लेखाइदिए भन्दा खेरि तिमीहरुलाई यसको फंक्शन के के छ त्यो एक्चुअली लोको फंक्शन बुझ त्यसपछि मैले फेरि लेखाइदिन्छु र फ्रन्टल जुन लोब छ नि फ्रन्टल लोब केको लागि हुन्छ भन्दा खेरि मेमोरीजहरुको लागि हुन्छ मेमोरीज है त यो मेमोरीज यही हुने हो अर्को भनेको क्रिएटिभिटी यही क्रिएटिभिटीको सेन्टर पनि यही हो क्रिएटिभिटी पनि यही हुन्छ मेमोरीहरुको कुरा यही हुन्छ इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी भनेको यही हुन्छ है त इन्टेलेक्चुअल थिंकिङ हुन्छ इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी भन्छ त्यहाँ इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी भनेको सेन्टर यही हो ल मेन कुरा यही हुन्छ के मेन कुरा के हुन्छ यही हुन्छ जजमेन्टहरु यहीबाट गर्ने हो जजमेन्ट मैले सिम्पल सिम्पली लेखाइ दिएछु ताकि तिमीहरुलाई बुझ्न सकियोस जजमेन्ट हुन्छ रिजनिङको एबिलिटी भनेको यही हुने हो ल यदि कुरा लेखाइ दिए त्यसैले पेरिटल जुन लोब छ नि पेरिटल लोब केको लागि मेन के भन्छ उसको लागि हुन्छ भन्दा खेरि यसमा भनेको टच पेन याद राखेर के टच पेन त्यसपछि टेम्परेचर अथवा हिट भन्न मिल्यो अथवा के भन्न मिल्यो भन्दा खेरि हिट भन्न मिल्यो कोल्ड भन्न मिल्यो अथवा टेम्परेचर डाइरेक्ट भन्ने भयो हुन्थ्यो अर्को भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि ल यति नै हो ल यति नै हो टच पेन हिट र कोल्डको बारेमा कसले थाहा पाउँछ भन्दा खेरि कसले इन्टरप्रेट गर्ने भनेको त्यो कसँग रिलेटेड हुन्छ पेरिटल लोब टेम्परल लोब केसँग रिलेटेड हुन्छ टेम्परल लोब भनेको साउन्डसँग रिलेटेड हुन्छ साउन्डसँग रिलेटेड हुन्छ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड हुन्छ केसँग रिलेटेड हुन्छ ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने कम्प्रिहेन्सिभ ल्याङ्ग्वेजहरु बुझ्ने भनेको यसैबाट हुन्छ स्मेल वा यहीबाट हुने हो स्मेल यहीबाट हुने हो अर्को भनेको इमोसन यहीबाट आउँछ इमोसनल फिलिङ भनेको यहीबाट आउने हो अर्को भनेको मेमोरीको पार्ट पनि अलिकति यहाँबाट हुन्छ है त ल मेमोरी पनि यहाँबाट हुन्छ त्यसैगरी चाहिँ अर्को भनेको भिजुअल इन्टरप्रिटेसन भनेको भिजन यहाँबाट आउँछ ल एकदम इम्पोर्टेन्ट अक्सिपिटल लोब भनेको केको सेन्टर भन्दा खेरि सेन्टर अफ भिजन भनेको बजाएर सेन्टर अफ भिजन सेप अथवा कलर कलर छुट्याउन सक्छ भन्दा खेरि सेप कलर कलर छुट्याउन सक्छ त्यो भनेको अक्सिपिटल लोबले तिमीले जान्नु पर्यो फ्रन्टल लोब जुन छ नि फ्रन्टल लोबको काम भनेको मेमोरीज क्रिएटिभिटी इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी अनि त्यसपछि जजमेन्ट रिजनिङ जति पनि मेन कुरा हुन्छ त्यो भनेको फ्रन्टल लोबको काम हो पेरिटल लोबको मेन काम भनेको टच पेन हिट अथवा टेम्परेचरसँग इन्टरप्रेट गर्ने अर्को टेम्परल लोबको मेन काम भनेको साउन्ड हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अर्को भनेको स्मेल साउन्ड रेस्मेल था पाइराख र अक्सिपिटल लोब भने केको लागि भन्दाखेरि भिजनको लागि हो ल तिम्रो फिगर हेर्न चाहन्छु भने फिगर हेर्नुहुन्छ यहाँ हेर यहाँ के देखाएछु भन्दाखेरि हेर यहाँ मैले के भन्ने भन्दा यो भनेको फ्रन्टल लोब हो सो फ्रन्टल लोब त मेन कुरा यहाँ भइहाल्यो अब तिमीहरूले के देख्छौ भन्दाखेरि यो टेम्पोरल लोब मैले यहाँ देखाएछु हेर टेम्पोरल लोब मैले यहाँ लेखाएछु हेर टेम्पोरल लोबमा के लेखाएछु साउन्ड र स्मेलको कुरा छ होइन यहाँ टेम्पोरल लोबमा मैले के कुरा देखाएछु हेर यो टेम्पोरल लोब छ यहाँ भनेको टेस्ट हो टेस्ट यहीँ छ अर्को भनेको अल फ्याक्ट्री पनि यही छ र टेम्पोरल लोबमा नै के छ भन्दाखेरि अल फ्याक्ट्री पनि छ अडिटरी सुन्ने पनि सुन्ने अनि त्यसपछि अल फ्याक्ट्री स्मेल स्मेल र हियरिङ दुईटै कहाँ छ भन्दाखेरि टेम्पोरल लोब हो यो चाहिँ टेम्पोरल लोब हो ओके ल अर्को भनेको मैले के भनेको छु भन्दाखेरि भिजुअल यो जुन बाहिर यता यो लोबलाई भनेको छ अक्सिपिटल लोब यसको लागि कुन एरिया छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भिजन छ सेन्टर अफ भिजन भयो ठिक छ ल अक्सिपिटल यो बुझ्यो टेम्पोरल बुझ्यो पराइटल भनेको टच पेन र हिट कोल्ड पेरिटल भनेको यो रिजन हो यो भनेको पेरिटल रिजन यहाँ चाहिँ टच पेन हिट कोल्डहरुको कुरा थाहा हुन्छ अनि फरवर्ड भनेको सरी सरी फ्रन्टल भनेको त्यो हो ल यो मेन कुरो यो ठीक छ पेरिटल लोब यहाँ छ अक्सिपिटल लोब यहाँ छ टेम्पोरल लोब यहाँ छ र फ्रन्टल लोब यहाँ छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो त्यसको मेन अलिअलि काम जान्नु पर्यो यति कुरा बुझ्न सक्छौ यति कुरा बुझ्न सक्छौ नि ल अब हेर अब मैले के भन्या छु भन्दा तिमीहरुलाई सुन अ अब मैले लेखाउन खोजिरा छु हेर
यो भनेको सेन्ट्रल सल्कस हो यो भनेको सेन्ट्रल सल्कस हो सेन्ट्रल सल्कसले ककसलाई छुट्याएको छ प्री सेन्ट्रल एरिया र पोस्ट सेन्ट्रल एरियालाई छुट्याएको छ यो प्री सेन्ट्रल एरिया चाहिँ नि यसलाई मोटर एरिया भन्छ यो यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई यहाँबाट इम्पल्सलाई बाहिर पठाउने काम गर्छ कुन अर्गानमा इफेक्टर अर्गानमा इफेक्टर अर्गानसर हुन्छ नि यो प्री सेन्ट्रल मोटर एरियाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट इन्फर्मेसन के भन्छ यो सेन्सरी जुन अथवा सेन्ट्रल एरिया छ यसले त सेन्सरी न्युरोन भनेको कस्तो हुनुपर्छ सेन्सरी भनेको चाहिँ टुवर्ड्स द सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम अथवा टुवर्ड्स द ब्रेन अर स्पाइनल कर्ड ल्याउने छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ सेन्सरी सो सेन्सरी एरियाको काम छ इम्पल्सलाई यहाँ ब्रेनसम्म पुर्याउने अब यहाँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ पुरै कुरालाई जज गर्छन् त्यसपछि पछि त्यो इन्फर्मेसनलाई फेरि बाहिर पठाउनु पर्यो भने इम्पल्स आउटसाइड द ब्रेन कल लाउँछ भनेपछि यो एरियाबाट आउटसाइड द ब्रेन जाने सो यसले इम्पल्स रिसिभ गर्छ यसले इम्पल्स पास गर्छ बाहिर यो कुरा जानु पर्यो ओके ल सो यो जुन सेन्ट्रल सल्कस छ नि जुन सल्कस अलिकति के छ धेरै हाइली डिप्रेस्ड पार्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो भनेको एउटा सेन्ट्रल छ एकदमै धेरै डिप्रेस्ड पार्ट सानो सानो सल्कस छ त्यसलाई हामीले सल्कस नै भन्यौँ त जुन ठुलो ठुलो सल्कस छ नि त्यसलाई नाम नै दिएको के हामीले सो लेटरल सल्कस भनेको लेटरल साइडमा प्रिजेन्ट छ सेन्ट्रलमा प्रिजेन्टमा आएको सेन्ट्रल सल्कस छ अनि एउटा भनेको पेराइटो अक्सिपिटल सल्कस छ सो पेराइटो अक्सिपिटल सल्कसले कुन कुन लोभलाई छुट्याएको छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो पनि सोध्छ पराइटल लोभ र अक्सिपिटल लोभलाई छुट्याउनु कसले गराएको छ पराइटल अक्सिपिटल लोभ सल्कस यो मैले लेख्दिन है यो त आफै थिम बनाऊ पराइटल अक्सिपिटल सल्कस छ नि त्यो भनेको ककसलाई छुट्याउने हो यो भनेको पराइटल लोभ यो लेख तिमीहरूले अनि भनेको अक्सिपिटल लोभलाई छुट्याउने हो त्यसै गरी टेम्पोरल लोभले कसलाई छुट्याउँछ टेम्पोरल लोभले पराइटल लोभ अनि फ्रन्टल लोभबाट टेम्पोरल लोभलाई कसले छुट्याउने हो सल्कस लेटरल सल्कसले हेर टेम्पोरल लोभलाई कसले छुट्याउँछ फ्रन्टल लोभ र पराइटल लोभबाट इन के अरे लेटरल सल्कसले लेटरल सल्कसले पेराइटल लोभ अनि फ्रन्टल लोभबाट टेम्पोरल लोभलाई छुट्याउने काम गर्छ यो आफै लेख यो पनि आफै लेख अर्को के छ अर्को सेन्ट्रल सल्कसले कसलाई छुट्याउने प्री सेन्ट्रल एरिया र पोस्ट सेन्ट्रल एरियालाई छुट्याउने त्यति हो त्यो कुरा जानु पऱ्यो ओके ल यो चाहिँ आफै लेख्न सक्छौँ है त त्यो मैले भनिसकेको कुरा आफै लेख्न सक्छौँ लेफ्ट ह्यान्डेड पर्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि राइट हेमिस्फेयर बडी काम गर्छ राइट ह्यान्डेड पर्सनमा लेफ्ट हेमिस्फेयर बडी काम गर्छ तर यो भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रू नै होला भन्ने चाहिँ भने यो एउटा जन एउटा थियोरी हो एउटा थियोरी हो बट हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ यो ट्रुथ नै छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहिँ सकिन त्यो कुरा चाहिँ जानुपर्यो ओके ल ओके राइट र लेफ्ट हेमिस्फेयर केले पनि छुट्याएको हुन्छ भन्दाखेरि मेडियल लङ्गिच्युडनल फिसर हुन्छ के मेडियल लङ्गिच्युडनल फिसर हुन्छ त्यसले पनि छुट्याएको हुन्छ भने पनि जान मेडियन लङ्गिच्युडनल अथवा मेडियन अथवा लङ्गिच्युडनल जुन फिसर छ त्यसले राइट र लेफ्ट हेमिस्फेयर छुट्याउँछ यो चाहिँ नसोध्न सक्छ तर कर्कस क्यालोसमको मैले खाइदिन्छु त्यो चाहिँ सोध्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले खाइदिन्छु अनि जुन कुरा मैले भन्छु त्यो कुरा तिमीहरूले लेख्नु चाहिँ पऱ्यो बुकमा ठिक छ कपमा लेख्नु पऱ्यो अब मैले तिमीहरूलाई सुरुमा एउटा एउटा कुरा बताउँछु एउटा एउटा के हुन्छ भन्दा 